ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ക്ലാസ് വൺ ആണിത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് പഠിക്കും അതിനുശേഷം പഠിക്കുന്നത് ഇ എം എഫ് ഒ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ സി മെഷീൻ ഓർ എ സി മെഷീൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എ സി മെഷീൻ അപ്പോൾ എ സി മെഷീൻ ആണ് പക്ഷേ മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് മെഷീൻ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് അതിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് എ സി മെഷീൻ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് എയ്തർ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ആൻ എ സി സപ്ലൈ വിത്തൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് so that will increase or decrease the voltage of an ac supply without any change in frequency appo frequency il change varade voltage increase cheyano decrease cheyano ubhayogikkuna static ac machine aanu end transformer so it consists of two separate winding ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ദീസ് ടു വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് വരുന്നത് നോക്കുക പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എൻ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് അതുപോലെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഈ ഒരു വൈൻഡിങ്സ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോറിലാണ് ഓക്കെ ആ കോറിലാണ് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് കോറിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയാം ദെൻ എ സി സപ്ലൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു സൈഡിൽ അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അത് തിരിച്ചും പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സപ്ലൈ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആൻഡ് ലോഡ് ഇപ്പുറത്താണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് so when the primary winding is connected to an ac supply or alternating flux will be produced primary winding il ac supply kodutha ac supply kodutal endha udheshikkunnathu the current will be changing the supply voltage n anusarichulla current engane irikkum alternating in nature irikkum appo current change n anusarichu endu change cheyum flux change cheyum adayathu alternating aayittulla flux aanu avade created aagunnathu appo alternating flux nammude primary winding il ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് കൊടുത്തു ആ കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അതായത് മാറി മറിഞ്ഞ് വരും അല്ലേ ആ ഒരു നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വന്ന വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെക്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ചേഞ്ചിങ് ഫ്ലെക്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ലിങ്ക് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ആ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ആയാൽ അവിടെ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ാം ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിലുണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കോയിലിൽ തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് എന്ത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആ പ്രോസസ് ആണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി ഈ ഒരു കോയിലിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോയിൽസ് അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറണ്ടിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോയിലിന് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇ എം എഫ് ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്ലെക്സ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഓൾസോ ലിങ്ക് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ത്രൂ ദ ബോഡി
അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് അതായത് പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടിയ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടുക ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറിയിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഡൗൺ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് ലാമിനേറ്റഡ് കോർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു കോർ അപ്പൊ ഈ കോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം സോ ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ഈസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെവറൽ ലാമിനേഷൻസ് സെവറൽ ലാമിനേഷൻസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഈ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ കുറേ ലാമിനേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ചാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ സോളിഡ് പീസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹൈ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെവറൽ ലാമിനേഷൻസ് ആണ് ഈ ലാമിനേഷൻസ് ഓരോന്നും ദ ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ബൈ എ ലൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഓഫ് വാർണിഷ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓരോന്നും പരസ്പരം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ ഹൈ ഗ്രേഡ് സിലിക്കൺ ലാമിനേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു കോർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദി ലാമിനേഷൻസ് ആർ അസംബിൾഡ് ആൻഡ് ട്രെസ്സസ് ടുഗദർ സോ ആസ് ടു ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് പാർ വിത്ത് എ മിനിമം എയർ ഗ്യാ വിത്ത് എ മിനിമം എയർ ഗ്യാ ഈ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലാമിനേഷൻ എത്രയുണ്ടാവും തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലാമിനേഷൻ വേരീസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലാമിനേഷൻ വേരീസ് ഫ്രം പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് എം എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ദ കോർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് എന്തിനാണ് ഈ ലാമിനേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പവർ ലോസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ പഠിക്കും സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി എഡി കറണ്ട് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ കോറിൽ വരുന്ന ലോസ് രണ്ടെണ്ണം എഡി കറണ്ട് ലോസ് അതുപോലെ ഹിസ്റ്റൽസിസ് ലോസും പഠിക്കും സോ ഈ കോറ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൻലി ടു റെഡ്യൂസ് ദ പവർ ലോസ് ഡ്യൂ ടു എഡി കറൻസ് വിച്ച് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് അപ്പം എഡി കറണ്ട് ലോസ് കാരണം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ എഡി കറണ്ട് ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടൈപ്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും മറ്റൊരു കാര്യം അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ കോർ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഷെൽ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോ അതുപോലെ ഷെൽ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കാം ഈ കോർ ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈൻഡിങ്സിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തായിരിക്കും കോർ ഇപ്പോൾ കോർ ടൈപ്സിൽ എന്താണ് വൈൻഡിങ്സ് വൈൻഡിങ് സറൗണ്ടഡ് കൺസിഡറബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോർ ഷെൽ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഷെൽ ഷെൽ പോലെ തോന്നും അതായത് കോർ ആണ് ചുറ്റുന്നത് എന്തിനെ വൈൻഡിങ്ങിനെ അപ്പം അത് ഓർക്കുക കോർ ടൈപ്പിൽ കോറിനെ ചുറ്റുന്നു ഷെൽ ടൈപ്പിൽ എന്താണ് കോർ ചുറ്റുന്നു വൈൻഡിങ്ങിനെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് സോറി ആ പിക്ചർ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല സോറി ഓക്കെ വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അടുത്ത് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് വൈൻഡിങ്സ് ഓക്കെ ഈ വൈൻഡിങ്സിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ഇനാമൽഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് വൈൻഡിങ്സ് ആർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് അത് അടുത്ത പാർട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് ദർ വിൽ ബി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദ അസംബിൾഡ് കോ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ടാങ്ക് ആണ് ടോ സോറി ദ അസംബിൾഡ് കോർ ആൻഡ് വൈൻഡിങ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ എ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ടാങ്ക്
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയില് ഓയിൽ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്താണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അപ്പം ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയില് ചിലപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് ഉള്ള കണ്ടീഷനിലും അതുപോലെ കൂളായ കണ്ടീഷനിലും ഒക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഓയിലിന് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കാം അപ്പം ആ ലെവല് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഉള്ളിലുള്ള ലെവല് സോ ലെവല് കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതായത് വേണ്ട ലെവലിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി സപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അതിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് ഉണ്ട് കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ ടാങ്ക് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മെയിൻ ടാങ്ക് സോ ദ മെയിൻ ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓയിൽ ബട്ട് കൺസർവേറ്റർ ടാങ്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓയിലാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെവൽ കൂടി വരാം കൂടി വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഏതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം കൺസർവേറ്റർ ടാങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓൺലി അടുത്തത് ടെർമിനൽ ബുഷിങ്സ് ആണ് ടെർമിനൽ ബുഷിങ്സ് ബുഷിങ്സ് എന്തിനാണ് ടു ഇൻസുലേറ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫ്രം ദ കണ്ടെയ്നർ അതായത് ഈ പരസ്പരം ബുഷിങ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ വേണം പുറത്തേക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുഷിങ്സ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് പോസിലീൻ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമർ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ പോസിലീൻ അതിൽ നിന്നാണ് ആ വയേഴ്സ് പോകുന്നത് അല്ലെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അടുത്തത് ബ്രീത്തർ ആണ് ബ്രീത്തർ എന്തിനാണ് ബ്രീത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു അബ്സോർബ് ദ മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ എയർ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കൺ ഇൻ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ഡ്യൂ ടു കൂളിങ് ഓയിൽ ടാങ്ക് കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓയിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ എയർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എയർ ഇൻസൈഡ് ദ ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഒക്കെ എന്താവും മോയ്സ്ചർഡ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും കൂൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സോ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വെക്കണം സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രീത്തർ ഈസ് ടു അബ്സോർബ് ദ മോയ്സ്ചർ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്ക ജെല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് അബ്സോർബ് ദ മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ ഇൻകമിങ് എയർ ഇനി നമുക്ക് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക്